ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ന്യൂട്രി ബോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും പിന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ന്യൂട്രിഷൻ ആൻഡ് എക്സസൈസ് അതായത് ഡയറ്റും എക്സസൈസും ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും ക്രാഷ് ഡയറ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലർ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതല്ല നമുക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു സ്ലോ ആയതും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ലി ദോശ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ചായ കുടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിർബന്ധങ്ങളുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതൊരു മോഡറേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി പി സി ഒ ഡി തൈറോയിഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും വേ ഡയറ്റോ എക്സസൈസോ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഡയറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതായത് കാലറീസ് ഇൻ ആൻഡ് കാലറീസ് ഔട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കളയുന്ന എനർജി ഇത് രണ്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വെയ്റ്റ് കൂടും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അവരുടെ തൊഴിൽ എന്ത് ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനും വെയ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അത്രയും എനർജി ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഈ എനർജി മുഴുവനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൊഴുപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതെന്നാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നജം പ്രോട്ടീൻ ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലും കൂടുതലെടുത്താലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് കൊഴുപ്പായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വെയ്റ്റ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റിലേക്ക് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇത്ര വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ഒരു മാസം കൊണ്ട് പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കണം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു വെയ്റ്റ് ആയി കിട്ടില്ല അതായത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മുതൽ ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാം വരെയാണ് പെർ വീക്ക് ഇതാണ് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൂസിങ് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഗോൾ ഈ ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ മെയിൻ മീൽസ് ആൻഡ് ടു ഹെൽത്തി സ്നാക്സ് ഇട നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്നാക്സ് എടുക്കുക അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മോരും വെള്ളമായിട്ടോ വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോരും വെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലൈം ജ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാം സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ
പരിപ്പ് പയർ വർഗങ്ങളായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണക്രമം വേണം നമ്മൾ ഡെയിലി ഫോളോ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നോൺ വെജ് കറി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ലെസ് ഗ്രേവി വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുക അതിൽ ഓയിലൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു തോന്നൽ അതിനൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മസിൽസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാനും വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വിശക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഈ പ്രോട്ടീനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ചായയോ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റോ എടുത്ത് അതിന് ശേഷം ലഞ്ച് മാത്രം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരുപാട് സമയം അവർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ തടി കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു പിന്നത്തെ ഒരു മീൽ അവർ വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക ഓവർ ഈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തടി കുറയുന്നതിന് പകരം തടി കൂടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ എല്ലാ മീൽസും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിങ്സിൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കായാലും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക അപ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കുക നമ്മൾ നല്ലപോലെ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുക അപ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഓവർ ഈറ്റിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത കുറയും നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയും നല്ല ഡൈജഷനും ഉണ്ടാകും അടുത്ത് നമ്മൾ ഷുഗർ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് മൈദ ബേക്കറി ഫുഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് മൈദയും ഷുഗറും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓയിലും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് എന്താണ് നല്ലത് ഷുഗർ ഇനി ചായ നിർബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ചായയിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് ചായ മാക്സിമം കുടിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡീനെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റബോൾസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഓരോ മീൽസിനും മുന്നായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റിലേഷൻസിൽ നിന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലാവാം പലർക്കും സ്ട്രെസ് എന്തുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോർട്ടിസോൾ എന്നുള്ള സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ വളരെയധികം ശരീരത്തിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതുമൂലം നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും എബ്ഡോമിൽ ഏരിയയിലാണ് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക വെയിറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലോസ് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് എടുക്കാതിരിക്കുക കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടാനാണ് സാധ്യത ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉറക്കം നമ്മൾ രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങി നേരത്തെ എണീറ്റ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു ഉറക്കം ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ഉറക്കം കുറയുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രെലിൻ ലെപ്റ്റിൻ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ഗ്രെലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശപ്പിൻ്റെ ഹോർമോണാണ് ഹങ്കർ ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ ഇത് വിശപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും നമുക്കൊരു സെറ്റായിട്ട് തരുന്നൊരു ഹോർമോണാണ് ലെപ്റ്റിൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലെപ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശരി മതിയായി ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലെപ്റ്റിൻ ഹോർമോൺ അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ളത് ഫാറ്റ് സ്റ്റോറിംഗ് ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നൊരു ഹോർമോൺ ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഭാരം കൂടാനായിട്ടാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ശരിയായ ഉറക്കം നമ്മൾ
എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ പലരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര നടന്നിട്ടും കുറേ സമയം നടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ സമയം ഓടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഒരു കാർഡിയാക്ക് എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കാർഡിയോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ് ട്രെയിനിങ് കൂടിയുള്ള അതായത് വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസും കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സസൈസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാലറീസൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു എക്സസൈസ് പോലെ തന്നെയാണ് അതും നമ്മളെ ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായതുകൊണ്ട് പലർക്കും വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ആയിരിക്കും പലർക്കും ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ പരമാവധി രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കുക ഒരു ലൈറ്റ് സൂപ്പോ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പോ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പോ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് സൂപ്പായിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടോ ഒരു സലാഡോ മാത്രമാക്കാം ഒരു ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല നമുക്ക് നല്ല പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഹോർമോൺ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വെയിറ്റ് നല്ല പോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് ഒരു കൃത്യസമയത്തുള്ള ഒരു ഉറക്കം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് ഇത് മൂന്നും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മളെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം പ്രധാനമാണ് ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റ് ഈ ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എത്ര കഴിക്കുന്നു എപ്പോൾ കഴിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓസ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി ടൈപ്പ് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിന് വേണ്ട ഒരു മീൽസ് അതിന് വേണ്ട ഒരു ഭക്ഷണക്രമം നമ്മൾ നേരത്തെ കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഡയറ്റ് ആയാലും എക്സസൈസ് ആയാലും ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഡയറ്റ് ആണെന്നോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നോ തോന്നാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം ഭാരം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു നെക്സ്റ്റ് വ